，第十章，哥尼流蒙主指示，在该撒利亚有一个人，名叫哥尼流。是意大利营的白夫长，他是个虔诚人，他和全家都敬畏上帝，多多周济百姓，常常祷告上帝。有一天，约在新初，他在异象中，明明看见上帝的一个使者进去，到他那里，说：哥尼流。哥尼流定睛看他，惊怕说：主啊，什么事呢？天使说：你的祷告和你的周济达到上帝面前，已蒙纪念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。他住在海边一个烧皮匠西门的家里，房子在海边上。向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和上自后他的一个虔诚兵来，把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。彼得见异象。第二天，他们行路将近那城，彼得约在午正上房顶去祷告，觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得云游帐外，看见天开了，有一物降下，好像一塊大布，系着四角。聚在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟，又有声音向他说：彼得，起来，宰了吃。彼得却说：主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。第二次有声音向他说：上帝所洁净的，你不可当作俗物。这样一连三次，那物随即收回天上去了。哥尼流所差的人来寻彼得，彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是什么意思。哥尼流所差来的人已经访问到西门的家，站在门外，喊着问：有称呼彼得的西门住在这里没有？彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说：有三个人来找你，起来下去和他们同往，不要疑惑。因为是我猜他们来的，于是彼得下去见那些人，说：我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？他们说：白夫长哥尼流是个异人，敬畏上帝，为犹太通国所称赞。他蒙一位圣天使指示。叫他请你到他家里去听你的话，彼得就请他们进去住了一宿。彼得往哥尼流家传道，次日起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去。又次日，他们进入该撒利亚。哥尼流已经请了他的亲属、密友等候他们。彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。彼得却拉他说：你起来，我也是人
，彼得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集，就对他们说：你们知道犹太人和别国的人亲近来往，本是不合例的，但上帝已经指示我。无论什么人，都不可看作俗而不洁净的。所以，我被请的时候，就不推辞而来。现在，请问，你们叫我来有什么意思呢？哥尼流说：前四天这个时候，我在家中守着新初的祷告，忽然有一个人。穿着光明的衣裳，站在我面前，说：哥尼流，你的祷告已蒙垂听，你的周济达到上帝面前，已蒙纪念了。你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个烧皮匠。西门的家里，所以我立时打发人去请你。你来了，很好。现今我们都在上帝面前，要听主所吩咐你的一切话。彼得宣传耶稣，彼得就开口说：我真看出上帝是不偏待人。原来各国中，那敬畏主、行义的人，都为主所悦纳。上帝藉着耶稣基督，他是万有的主，全和平的福音，将这道赐给以色列人。这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。上帝怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在。他在犹太人之地，并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日，上帝叫他复活，显现出来，不是显现给众人看，乃是显现给上帝预先所拣选，为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后，和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明他是上帝所立定的，要作审判活人、死人的主。众先知也为他作见证，说：凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。圣灵降在众人身上。彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也嚣在外邦人身上，就都稀奇，因听见他们说方言，称赞上帝为大。于是彼得说：这些人既受了圣灵。与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。